మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎఫ్బిసి తెలుగు సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం బల్క్ రికార్డ్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నా బల్క్ రికార్డ్స్ అంటే ఒకటి తింటే ఎక్కువ రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం ఒక రికార్డ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మనం ఇన్సెప్ట్ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసి మనం లాస్ట్ వీడియోలలో తెలుపు చెప్పుకున్నాం సో అదే విధంగా మనం ఒకటి కంటే ఎక్కువ రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం ఇవ్వాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బిల్ ఐకెన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు నేను బల్క్ రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయగలిగినాం మనం బల్క్ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేయగలం క్రియేట్ చేయొచ్చు సో సింగిల్ రికార్డ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయా చేసాము అనేది మాస్టర్ అండ్ షూడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తం గుర్తుంటే బల్క్ రికార్డ్ అనేది సింపుల్ ఒక ఐటరేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుని మనం బల్క్ రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏం లేదు మనం ఏదైతే సింగిల్ రికార్డ్ రాసే కోడ్ ఉంటుందో సింగిల్ రికార్డ్ రాసే కోడ్ ఇక్కడ మనం కొత్తగా రాసేది ఏం లేదు మనం సింగిల్ రికార్డ్ ఇక్కడ రాసే కోడ్ని ఇక్కడ రాసాం అనుకుందాం రాస్ రాస్ టెస్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుందో బట్ ఇక్కడ ఇది చూడండి ఫస్ట్ ఈ సింటాక్స్ లెక్క చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఫస్ట్ సో సింగిల్ రికార్డ్ కోడ్ అని ఇక్కడ రాసాను అంతే తర్వాత ఇక్కడ ఐటరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ని నేను ఏం చేశాను ఇచ్ అప్లై చేశాను ఎట్లా అంటే ఇక్కడ సపోజ్ మనకు లాస్ట్ ప్రీవియస్ మనం ప్రీవియస్ సి లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్ లో ఐక్వల్స్ జీరో ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఒక కండిషన్ ఇస్తారు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఇంటీజర్ ఈక్వల్ ఇంటీజర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది కండిషన్ ఎక్కడి వరకు ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అంటే టెన్ అంటే టెన్ వరకు ఇంక్రిమెంటల్ ఆర్ డిక్రిమెంటల్ అంటే ఎక్కువ తక్కువ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ మైనస్ మైనస్ అట్లా అనమాట సో మనం అక్కడ మనకి ఎంత కావాలి ఎన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి సపోజ్ నేను టెన్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలనుకున్నాను ఇక్కడ కండిషనల్ పార్ట్ కార్డ్ నేను ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ లేదు ట్వంటీ అవ్వాలి ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇట్లా మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట ఎట్ ఎట్ టైం సో అది ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ అండ్ అండ్ అపెక్స్ ప్రోగ్రామ్ టు ఇన్సర్ట్ టెన్ కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్ ఇన్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి ఫస్ట్ రైట్ అండ్ అపెక్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే అపెక్స్ ప్రోగ్రామ్ రాయమంటే మనం డైరెక్ట్లీ అపెక్స్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఒక క్లాస్ రాసిపడేయాలి ఓకేనా తర్వాత టెన్ ఇన్సర్ట్ అంటాను ఇన్సర్ట్ అంటే ఈ రికార్డ్ క్రియేట్ అనమాట సో టెన్ కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్ ఏం ఏం రికార్డ్స్ అంట కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్ అంట కాంటాక్ట్ అనేది ఏంటిది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏం ఆబ్జెక్ట్ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ కింద మనం రికార్డ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫస్ట్ అయినా స్టాండర్డ్ అయినా సో అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ సి స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇది మనం తయారు చేసుకున్నది అదైతే సో ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ మనకి ఇచ్చింది సో కాంటాక్ట్ ని మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో టెన్ రికార్డ్స్ ని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ సింగిల్ రికార్డ్ అన్నాం కదా ఫస్ట్ సింగిల్ రికార్డ్ కోడ్ రాసి ఇది అప్లై చేయాలి ఐట్రేటివ్ స్టేట్మెంట్ ని అప్లై అప్లై చేస్తే సరిపోయింది ఫస్ట్ సింగిల్ రికార్డ్ మీరు ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకోండి సింగిల్ రికార్డ్ ఎలా రాయాలి సపోజ్ నేను కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటాను కదా సో నేను ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని రాస్తాను ఓకే సో డెవలపర్ కన్సల్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు నేను సింగిల్ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం సో సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఒక అపెక్స్ క్లాస్ అనేది రాసుకోవాలి ఫస్ట్ అపెక్స్ క్లాస్ రాసుకోవాలి కదా సో క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి క్లాస్ నేమ్ కంపల్సరీ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ స్పేసెస్ ఉండదు స్పేసెస్ ఉంటే ఇల్లీగల్ నేమ్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా సో స్పేసెస్ ఇవ్వకండి క్లాస్ నేమ్ లో సో నేను డైరెక్ట్లీ బల్క్ క్లాస్ ఇట్స్ లైక్ ఎ బల్క్ క్లాస్
సో నేను ఇక్కడ ఆ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి బల్క్ క్లాస్ అంటాను సో ఈ బల్క్ క్లాస్ మీద నేను క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేశాను సో క్లాస్ నేమ్ కూడా కానీ మనకి ఏంటి అనేది అర్థం కావాలి పది క్లాసులు రాసిన తర్వాత క్లాస్ నేమ్ అనేది ఒక మీనింగ్ ఫుల్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే టెన్ టైమ్స్ టెన్ క్లాసెస్ హండ్రెడ్ క్లాసెస్ మీకు రాసిన తర్వాత ఏ క్లాస్ దేనికో అర్థం కావచ్చు సో బల్క్ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఓ బల్క్ బల్క్ సంబంధించి అంటే బల్క్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయడము బల్క్ డేటాను పాస్ చేయడము దానికి సంబంధించిన క్లాస్ అనేది మనకి ఐడెంటిఫై కోసం సో నేను అలా రాశాను బల్క్ సో క్లాస్ నేమ్ అయిపో క్లాస్ అయిపోయింది ఇక్కడ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఒక మెథడ్ తీసుకోవాలి ఓకేనా టోటలీ వాయిడ్ మై మెథడ్ ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి నో ప్రాబ్లం మై మెథడ్ అని నేను ఇచ్చాను అంతే సో ఈ మెథడ్లో మనం సింగిల్ రికార్డ్స్ నేను ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసు కదా మెథడ్ అయితే మెథడే కన్స్ట్రక్టర్ అయితే కన్స్ట్రక్టర్ సో నేను మెథడ్ తీసుకున్నాను ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి ఏ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి కాంటాక్ట్ రికార్డ్ సో కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అండ్ కాన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ అనమాట ఇక్కడ ఏదో ఒక నేమ్ సి ఇచ్చిన పర్లేదు సివో ఇచ్చిన పర్లేదు ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి తర్వాత న్యూ కాంటాక్ట్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ మనం మొదటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాం ఇన్స్టాన్షియేషన్ సో కాంటాక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం కాన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ వేరియబుల్ ని మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అందులో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ అన్ని మనకు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కాన్ కి వచ్చేసిన అనమాట సో మనం అన్ని ఫీల్డ్స్ ని ఇప్పుడు మనం కాంటాక్ట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాము పర్మిషన్స్ వచ్చిందని అర్థము చాలా రకాల మీనింగ్స్ అనమాట వాటికి సో కాంటాక్ట్ నేను లాస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఓకే లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ఆర్డిసి తెలుగు ఓకే కాన్ డాట్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ ఓకే కాన్ డాట్ ఇంకా ఎనీ గివ్ ఎనీ లాంగ్వేజెస్ లాంగ్వేజెస్ అనేది ఏంటిది కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఓకేనా కస్టమ్ ఫీల్ ఓకే లాంగ్వేజెస్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఇంకేదైనా ఇంకేదైనా ఫీల్డ్స్ మీకు ఇష్టం అందులో ఫీల్డ్స్ అన్ని ఎంటర్ కావాలనుకుంటే ఫీల్డ్స్ లేదంటే నో ప్రాబ్లం ఓకేనా ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి కంపల్సరీ సో ఇందులో నేను ఇంకేదైనా రాయాలి ఈమెయిల్ సో ఈమెయిల్ రాయాలనుకుంటున్నాను సో సబ్డిసి తెలుగు ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి వరకు చాలు నాకు ఈ రికార్డ్ అనేది చాలు ఏ రికార్డు ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు అనే రికార్డు లో ఈ డీటెయిల్స్ చాలు నాకు అవన్నీ ఫీల్స్ నాకు ఎంటర్ చేయడం ఈ డీటెయిల్స్ చాలు సో ఇది సేవ్ చేయాలంటే ఏంటి సేవ్ అంటే ఏంటి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏంటి ఈ డేటాను అంతా మనం ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగులో స్టోర్ చేయాలని అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ లో స్టోర్ చేయాలంటే ఎట్లా ఇన్సర్ట్ కామ్ అంత సేవ్ సో ఇన్సెప్ట్ కామ్ ఇన్సెప్ట్ సో ఇన్సెప్ట్ కామ్ అని నేను సేవ్ చేసాను ఓకే ఫైన్ సేవ్ అయింది ఇదేంటి సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సింగిల్ రికార్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ సో ఇది సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేషన్ అనమాట సో ఈ సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేషన్ లో ఇప్పుడు మనం ఈ కొన్ని ఫీల్డ్స్ మాత్రం తీసుకున్నాము ఓకే సో దీని ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం ఏంటి అనానమస్ విండోలో ఈ మెథడ్ అని పిలుస్తాను సో పిలవాలంటే క్లాస్ నేమ్ రాసుకోవాలి సో క్లాస్ నేమ్ ఏంటి బల్క్ క్లాస్ గివ్ ఎనీ నేమ్ ఇది ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ అండ్ డి డాట్ మై మెథడ్ ఇప్పుడు నేను మెథడ్ నేమ్ ఏం రాసాను పబ్లిక్ వైడ్ మై మెథడ్ అని రాసాను మై మెథడ్ సో 
ఇక్కడ సేవ్ కానట్ ఉంది ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉంది ఫస్ట్ సేవ్ చేద్దాం సేవ్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ మార్క్ ఉండిపోయింది సేవ్ అయిపోయింది సో నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అంటా సో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది సో మనకు డిబాక్స్ ఏం రాసుకోవాలి కదా నో ప్రాబ్లం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది మనకి అక్కడ కాంటాక్ట్ రికార్డ్ లో ఇప్పుడు ఎస్ఎండిసి తెలుగు మీద రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది మనం చూడాలి సో కాంటాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు మీద రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు ఫోన్ నెంబర్ మనము లైన్ విజెస్ ఇచ్చాము ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు సో ఈ విధంగా మనము క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు దేన్ని యూజ్ చేసుకొని అఫెక్ట్స్ క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఒక సింగిల్ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు మల్టిపుల్ రికార్డ్ ని నేను క్రియేట్ చేయాలి ఇది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు బల్క్ రికార్డ్స్ ని నేను క్రియేట్ చేయాలి సో బల్క్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం ఏదైతే సింగిల్ రికార్డ్ కి మనం క్రియేట్ చేసే ఆ కోడ్ అయితే ఉందో ఆ కోడ్ పైన మనం ఫర్ కండిషన్ మన హైట్రేషన్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నాను ఫర్ ఇంటీజర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ కామ కండిషన్ ఎంత వరకు ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నేను టెన్ ఇస్తున్నాను టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కదా సో ఇక్కడ నేను ఈ ఇప్పుడు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వేటికి జరగాలన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ మన కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసి కర్లీ బ్రేసెస్ ని ఈ కోడ్ అవతల ఇన్సెట్ ఉంది కదా ఇక్కడ వరకు ఎక్కడ వరకు ఈ కోడ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వాలని అక్కడ వరకు చేసుకోవాలి అంతే సేమ్ సో ఈ ఫర్ లోపల ఈ కోడ్ అంత ఉంది సింగిల్ రికార్డ్ సో ఈ రికార్డ్స్ అన్ని ఏమైతే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని రిపీటెడ్ గా అవుతాయి సో ఎప్పటి వరకు టెన్ వరకు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఐ వాల్యూని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం హైట్రేషన్ చేసుకుంటారా అన్కాటినేషన్ ప్లస్ ఐ ఎంత సింపుల్ మేము మిగతా కూడా ఏమైనా రాసాము ఏం రాయలేదు సింగిల్ రికార్డ్ అయితే మీకు ఎలా అయితే క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చిందో సింగిల్ రికార్డ్ అయితే మీరు ఎలా అయితే క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చిందో ఆ రికార్డ్ క్రియేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు బల్క్ రికార్డ్స్ అన్ని టెన్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఫర్ బల్క్ బల్క్ రికార్డ్స్ కోసం ఫర్ బల్క్ రికార్డ్స్ బల్క్ రికార్డ్స్ ఇది బల్క్ రికార్డ్స్ కోసం ఇది ఒక్కటి యాడ్ చేస్తాను ఓకేనా అంతే ఇప్పుడు నేను జనరల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి క్లాస్ క్లాస్ అనేది ఈ క్లాస్ లోపల మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసాం క్లాస్ లోపల రాసాం ఏంటిది రాసిందంటే క్లాస్ లోపల రాసాం సో యారో క్లిక్ ఇట్లా అన్నప్పుడు మనం మెథడ్ లోపల ఏం రాసాం సో ఈ మెథడ్ ఎందులో ఉంది క్లాస్ లో ఉంది సో మెథడ్ లో ఏముంది మనం రాసిన కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది ఈ ఫర్ హైట్రేషన్ స్టేట్మెంట్ లో ఉంది కోడ్ అంతా అంటే ఒక సింగిల్ రికార్డ్ ఎక్కడ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ ఇస్తుంది ఈ ఫర్ అంటే చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయా ఇక్కడ క్లోజింగ్ ప్లేసెస్ కూడా అంతే ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లోజ్ ఇక్కడ ఉంది సెకండ్ క్లోజ్ ఇక్కడ ఉంది థర్డ్ క్లోజ్ ఇక్కడ ఉంది సో ఏ కోడ్ ఎక్కడి నుంచి పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే దీనికి దీనికి సంబంధం తర్వాత దీనికి దీనికి ఓవరాల్ క్లాస్ కి సంబంధం సో ఈ మెథడ్ అంతా ఇక్కడ వరకే సో ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ తర్వాత మనం వేరే మెథడ్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ హాయిగా నో ప్రాబ్లం సో ఈ మెథడ్ అనేది ఈ కర్లీ బ్రేస్ వరకు మాత్రమే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ హైట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఈ మెథడ్ లో తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ వేరే రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సో ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు తర్వాత మనకి ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అనోనిమస్ హెర ఓకే ఏమంటే సిస్టమ్ ఇన్సెట్ ఫెయిల్డ్ అంట డూప్లికేట్స్ డిటెక్టెడ్ యూజ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డ్ అంటే ఇందులో రికార్డ్స్ లో ఏదో డూప్లికేషన్ జరుగుతుంది అనమాట డూప్లికేషన్ జరిగేటి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఏం వర్క్ లో సేమ్ లేవు కానీ డూప్లికేషన్ అంటే ఇందులో ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఒకసారి మెయిల్ ఐడికి మనకి ఏమైందంటే పోయిద్ది అనమాట సో యూనిక్ గా ఉంటుంది కదా మెయిల్ ఐడి సో మెయిల్ ఐడి పోతుంది నేనేం చేస్తుంటే 
ఇక్కడ ఇచ్చిన ఐట్రేషన్ ని ఇక్కడ కూడా ఇచ్చేస్తాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు ప్రస్తుతానికి మనకి ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుంది అని చూపిస్తాం సో నేను అక్కడ కూడా ఇచ్చాను సో ఆడ కూడా ప్రింట్ అవుద్ది ఏంటి ఏం ప్రింట్ అయింది అనేది మన ఎగ్జిబిషన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ సో ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఏం డిబర్స్ ఏం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏం రావాలి నో ప్రాబ్లం సో ఒకసారి మనము కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు ప్లస్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము వన్ అని నుంచి స్టార్ట్ చేసాము హైడ్రేషన్ సో వన్ అని ఎక్కడి వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు టెన్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ మనం మెయిల్ ఐడితో పాటు వన్ అని ప్రింట్ ఇచ్చాం ఎందుకు అని అంటే అక్కడ డూప్లికేషన్ వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది బ్యాక్ అండ్ ఓకే సో అందుకు ఇచ్చాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఇవి టెన్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయినా లేదా సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ టెన్ రికార్డ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ రికార్డ్స్ అని క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిల్ ఐడి తర్వాత ఎస్ఐబిసి తెలుగు ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ టెన్ యాడ్ అయింది ఎందుకంటే డూప్లికేషన్ కాదు కదా సో దీనికి మనం ఏమైనా చేస్తామా సింగిల్ రికార్డ్ కోడే కదా ఇదంతా మన సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చిన కదా సో ఈ రోజు వీడియోలో మీకు ఏంటి ఈ బల్క్ రికార్డ్స్ ని ఎలా యాడ్ చేశాను ఇక్కడ ఎలా యాడ్ చేశాను అనేది అంత మాత్రమే సింపుల్ ఈ మిగతా ఈ కోడ్ అంతా పాతదే ఓకేనా ఈ మిగతా కోడ్ అంతా పాతదే మళ్ళీ కొత్త వీడియో లెక్క అనిపించినా కానీ మ్యాటర్ అంతా పాత ఓకేనా సో ఇది ఒక్క లైన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ సింగిల్ రికార్డ్ మీరు క్రియేట్ చేయండి తర్వాత ఏం చేయండి ఆ సింగిల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఎగ్జిబిషన్ చేసి మళ్ళీ దానికి బల్క్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసింది ఓకేనా ఈ వీడియోలో మీకు బల్క్ రికార్డ్ అయ్యేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఈ వీడియోలో రికార్డ్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీకు ఈ వీడియో తర్వాత మీకు మన వెబ్సైట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఇలాంటి వీడియోస్ సో మిస్ అవ్వద్దు అని అనుకుంటే మాత్రం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఐదర్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోయినా కూడా ఒకసారి కామెంట్ చేయండి అసలు మీకు నచ్చుతుందా నచ్చలేదా తెలియట్లేదు కదా కామెంట్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో చూడాలనుకుంటే ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు